13 de septiembre, Niños Héroes de Chapultepec. El 13 de septiembre de 1847, los Niños Héroes nos dieron una lección de orgullo, coraje y dignidad al resguardar el castillo de Chapultepec frente al asalto de tropas invasoras. Ese día tuvo lugar la entrada triunfal del ejército estadounidense a la capital de la república, señalando la derrota final de la nación en la guerra de invasión norteamericana. Esa misma fecha simboliza también la resistencia heroica de los mexicanos. Chapultepec lo defendían menos de mil hombres, entre los cuales había algunos cadetes del colegio militar, que ahí tenía su sede. Aquel 13 de septiembre, luego de dos días de feroz bombardeo, los invasores atacaron el castillo de Chapultepec. A pie de la rampa y debido a su gran superioridad numérica, destrozaron al batallón activo de San Blas, muriendo su jefe, el coronel Felipe Santiago Chicoquitencatl, y casi todos sus soldados. Entonces los invasores avanzaron con banderas desplegadas hacia el castillo, dando cuenta de nuestros soldados, cuando todavía les dispararon los últimos defensores de la bandera nacional, los jóvenes cadetes del colegio militar. La tradición recogió los nombres de seis alumnos a quienes el pueblo con gratitud ha llamado los niños héroes, que murieron enfrentando cuerpo a cuerpo al invasor, el subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia. Se les conoce como los niños héroes a un grupo de cadetes mexicanos que fallecieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante el acontecimiento histórico denominado como la intervención estadounidense en México. De acuerdo a la historiografía, los discursos de la historia posteriores a este acontecimiento tergiversaron este suceso en muchas ocasiones con fines nacionalistas, interpretaciones que se erigieron bajo la forma de una leyenda o mito histórico y heroico. Así se enmarca a seis cadetes del ejército mexicano. El argumento principal del acto heroico tiene como la base la participación de estos seis cadetes junto con un grupo de 40 hombres más, quienes recibieron la orden de Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, otra sede del colegio militar, sin embargo decidieron quedarse para defender el lugar ante el avance del ejército de Estados Unidos. Este hecho histórico quedó enmarcado en la memoria colectiva del país. Como parte de los elementos conmemorativos, se han construido diferentes monumentos y altares, entre los que destacan el creado en el heroico colegio de militar de Popotla en 1926, el altar en la ladera del costado del sur del cerro de Chapultepec en 1947, y el altar a la patria en el Paseo de Reforma, elaborado en 1952 por Enrique Aragón Echegaray.